Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем не подробно, но поговорим о способах крепления кабышона. Я так думаю, что это довольно серьезный вопрос, который стоит обычно перед теми, кто собирает украшения. Это у меня новенькие лабрадоритики. Вот с такими, я думаю, никогда проблем не возникает с отверстиями. То есть, начиная с самого отверстия, мы, в принципе, все это остальное оплетаем. Без отверстия, на примере этого кабашона, начну я с моего самого любимого, то есть оплетки Викинг. Очень Нравится мне этот способ, очень разнообразно его можно использовать, таким образом. Ну, то есть, э -э не сказать, что сложно, не сказать, что простой, ну, вполне э -э подходящий для многих случаев, когда можно использовать этот способ. Э -э имеет различные вариации способ, когда у кабашона есть какая-то подложка, на которую он опирается, и в дальнейшем все остальные элементы, они поджимают сам кабашон. Не обязательно именно вот так, ну, может быть и с гипчиками. И таким образом он крепится. Довольно часто такой способ используется мастерами рукоделия. Есть небольшой недостаток, все равно некоторое болтание кабашонов присутствует в таком способе. Есть вот такой способ, переверну, сразу все поймете. Этот мы с вами не рассматривали, но тоже мне он очень нравится. Ну, в основном подходит более-менее крупным кабашонам. Ну, хотя на маленьких я делал, тоже, в общем-то, довольно неплох, но требует, требует усилий для обжимания и точности в попадании именно по размерам кабашона и в подборе количества самих проволочек очень плотный крепкий способ крепления кабашон вообще практически не болтается но даже если он и будет шевелиться он все равно в этом случае никуда не денется в, в этих случаях он где-то может и выпадать если недостаточно поджат со всех сторон в этом случае Держится очень плотно. Столкнулся я недавно, вот приобрел такие булыжники, скажем, лабрадорита. И как их закрепить? Они разные формы, такие. Один способ я уже вам показывал. Тоже требует несколько физических сил, чтобы вот это дело все отжать. Лучше, конечно, уже предварительно делать эту форму изгиб, а потом уже дальше продолжать. Ну, довольно крепко тоже держит. Сегодня мы разберем что-то наподобие вот этого способа. То есть вот таким образом я. То есть вот такая оплеточка. Здесь необходимо нам всего две проволочки основные. Берем чуть-чуть шире толщины самого этого булыжничка. И начнем оплетать. Можно использовать в помощнике бусины. Я уже показывал как-то вам этот. Просто нанизываете на две основные проволочки но как правило такие бусины трудно найти и буквально тут у меня на глаза попалась пробочка и я соорудил вот такую конструкцию то есть я помню маму у меня когда на вязальные спицы она одевала резиночки пластики ну, также пробку можно насадить есть бусины такого размера просто Сюда бусину вставить. И плетем. Здесь э, 
Так, плетем. А, заводим под. Здесь разница в том, что вот сколько виточков здесь делать промежуточек. Можно сделать раз. Здесь тоже один раз. Снова под проволочку. Делаем раз и снова под проволочку. И таким образом не тянем, не тянем, потому что иначе она у нас уменьшится точно сразу. И таким образом мы продолжаем уплетаем, потом поджимаем все это хозяйство. Немножко идеально ровно не получится. Получится, если пробку эту держать очень плотно вот так. И потом раздвигать ее. Разница. Вот я вам сейчас покажу. Вот как видите, здесь реже. А здесь уже гуще сами. Вот то, что мы с вами делали, это вот это густое. То есть один виточек. Можно добавлять больше витков. Вот в этих местах. То есть делаем. Допустим, привидка снова вниз и снова привидка. И таким образом мы плетем все это дальше. Какую подсказочку я вам могу дать перед тем, как вот когда вы уже все сделаете? Пробочки. Нужную длину набрали. Полностью. И вот этой стороне сразу придайте какую-то форму. Дайте ей пас какой-то. Она уже туда встала сразу предварительно. Не натягивайте, там будет сложно, а уже ему делайте пазик, а потом уже обвивайте уже вокруг самого кабушона таким образом. Вот, собственно, небольшой такой у нас получился урок, но полезный, полезный. Довольно крепко держится. Единственное, если, конечно, меньше сложнее подтягивать и ввиду того что толщина и изгибы не равномерные не одинаковые они все идут ну, немножко будет конечно изгибаться вот здесь он тоже подлег вот как в этом варианте он тоже немножко его изогнуло но ну, я думаю в этом ничего страшного нет на этом все с вами был Анатолиевич. Всем пока.